Всем привет, друзья! Вы в настоящем моменте, мы Виталий и Лада, и в этом видео мы хотим рассказать вам, сколько нужно денег для того, чтобы переехать жить в Ирпень. Мы сами живем в Ирпене, нам очень нравится этот город. Вообще Ирпень это городок, который за последние 10 лет превратился из такого села в европейский городок и стал очень привлекательным для людей, которые хотят приехать сюда на работу в Киев. В этом видео мы посчитаем, сколько надо денег, чтобы арендовать однокомнатную квартиру на месяц, оплатить коммунальные услуги, ну, приблизительно сколько денег на питание, на проезд. В общем, оставайтесь с нами, будет интересно. Сейчас я возле водоканала. Это самый ближний район от Киева. И казалось бы, что арендовать жилье в этом районе лучше всего. Но здесь есть несколько минусов. Во-первых, здесь еще недостроенные дома. И нет никакой инфраструктуры, кроме заправочных станций. Посмотрите, вот целый микрорайон, в котором сданы всего лишь два дома пока. И ни одного магазина. Цена на аренду квартир в разных районах Ирпеня отличается. Несмотря на то, что Ирпень небольшой город, где-то жить удобнее, комфортнее, все под рукой. Где-то тише может быть рядом с парком, где-то дальше от Киева, плотнее застройка, хуже транспортная развязка. Все это оказывает влияние на стоимость аренды квартир. Поэтому мы коротко ознакомим вас с основными районами Ирпеня. Район у водоканала вы уже немного видели. Теперь поедем к центральному парку, который на самом деле находится не в центре Ирпеня а на улице Университетская, рядом с районом Благодатный. Сейчас мы в Центральном парке на улице Университетской. Сколько здесь стоит? Здесь тебе? аренда в этом районе будет стоить от 7 тысяч гривен. В принципе, ну, такая же, как во всем Ирпене. Но вообще-то цены зависят от ремонта квартиры, от наполненности бытовой техникой, то есть ну, от состояния самой квартиры. Конечно, разница в районах есть небольшая. В центральном районе будет стоить дороже, а в остальных районах цена колеблется не очень сильно. Посмотрите, здесь есть и уютные такие четырехэтажные домики. Построи, там тоже очень хорошая инфраструктура, все есть. То есть здесь кафешки классные, здесь супермаркеты, то есть для жизни все есть. Здесь уже удобно жить и близко к Киеву. То есть это самый, я считаю, что это самый удобный район для тех, кто работает в Киеве и живет в Арпине. Единственное, что по утрам в час пик здесь уже есть заторы, и причем солидные заторы. Это нужно учитывать. Найти квартиру можно на сайтах объявлений OLX, Дом Рио, Лун, Юэй и так далее. 99% – это объявления от риэлторов, поэтому вы должны понимать, что придется платить комиссионные. А это половина месячной стоимости аренды квартиры, в нашем случае 3,5-4 тысячи гривен. При этом квартирные агентства никакой ответственности за дальнейшее ваше пребывание в квартире не несут. Ни перед хозяином квартиры, ни перед арендатором, ни перед законом. Это просто посреднические услуги. Не хотите платить, пытайтесь выйти на хозяев напрямую, но это не очень просто. Сами владельцы квартир редко дают объявления. Им легче перекинуть проблемы с поиском клиентов на агентство, потому что для них это бесплатно. А теперь мы отправляемся в центральный район, который условно расположен вдоль улицы Соборной. Сейчас мы приехали в центр Ирпеня на площадь Творчества. И, конечно же, центральный район Ирпеня – это самый престижный район, самый удобный район для жизни. Да, и квартиры здесь стоят уже от 8 тысяч гривен, потому что здесь, в общем-то, очень удобно жить. Здесь можно уехать на Киев 420-я маршрутка, причем сесть на конечной. Здесь можно уехать электричкой, которая дешевле, чем маршрутка. Вот. И вообще здесь очень красиво, здесь очень здесь парков много рядом новых, здесь красивая улица центральная, посмотрите, как 
Ну, вся инфраструктура, тут гостиница, ну, то есть, ну, центр. Вообще вечерняя жизнь здесь на площади Шевченко. Все банки, в принципе, находятся здесь же. Все административные здания вон там, он впереди. Самая развитая часть Ирпеня. Да, и поэтому не надейся здесь найти дешевое жилье, хотя здесь есть и частный сектор. Ну, я думаю, что если жилье убитое, хотя тут есть такие домики с убитым жильем, вот, там где очень плохой ремонт, там можно дешевле наверное. Сейчас мы вам показываем отдельные районы, делаем небольшой обзор по райончикам. Вообще, в конце видео мы сделаем итоговый подсчет, сколько же все-таки денег нужно для того, чтобы приехать, поселиться здесь в Ирпене, снять квартиру и прожить целый месяц. Постараемся учесть все мелочи. Так что смотрите видео до конца и поехали в следующий район. Мы приехали в самый отдаленный и самый густо населенный район Ирпеня, район Синергии, Фортуны, Ричтауна. Сколько здесь? Квартиры аренда? здесь где-то от 7 тысяч гривен. Ну, потому что он очень далеко находится от центра и дальше ехать до Киева. То есть здесь конечная маршрутка 379. Плюс, конечно, то, что здесь конечная ты будешь сидеть, но ехать ты будешь дольше минут на 20 по самому Ирпеню. Вот. Ну что, здесь очень хоро хорошая инфраструктура. Тут есть и супермаркеты, тут есть и много кафешек, магазинчиков. Детский садик даже вот э, здесь да. есть во дворе. Здесь даже есть криничка с чистой родниковой водой, куда люди все ходят с окрестными. Вот там большие, парковая там... зона еще. Да, есть. там парковая зона, новый лес. Да. Э, очень приятно а насчет, там гулять. насчет жилья здесь очень большой выбор, насколько я понимаю. Сколько здесь квартир? Это все высокоэтажные дома, и их здесь полно, просто ряд целый. Смотрите, это вот ЖК «Фортуна», там новые метры, это «Гранд Лайф». В общем, да. полностью застроенный, очень Совершенно плотно застроенный. новый район, то есть лет 7 назад здесь был пустырь. Когда мы сюда приехали жить, вот мы в Буче жили, да? Да. Лет здесь... 7, да не больше, лет 10, 10 наверное. 10 лет назад, да, здесь стояли только вот эти вот свечки «Гранд Лайф». И больше не... было, и не ничего и пустырь вот такой как напротив а сейчас здесь да. куча домов это все новый район если квартира вам понравится вы просто должны учитывать что отсюда добираться будет немножко дольше как лада сказала минут на 15 по ирпеню придется ехать дольше и в ирпене сейчас часто бывают заторы в час пик даже посреди города ну, да проблема небольшая. Ну, вот у наши знакомые здесь живут, и они не хотят никакой район другой. То есть им тут очень нравится, очень круто. Так, с этим райончиком покончили. Теперь мы едем в последний район, который мы вам сегодня покажем. Это район СМУ или восточный район, который находится на той стороне железной дороги. Там, где живем мы. СМУ сейчас наименее застроенный высотками район. При этом все необходимое в нем есть. С одной стороны озера, с другой стороны река Ирпень. До электрички можно дойти пешком даже с 10 линии. До Киева из него ехать немного дольше, чем с той стороны железной дороги. Так как маршрутки идут не по Новоэрпенской трассе, а по Варшавке. В остальном вполне уютный и пригодный для жизни район. Друзья, теперь мы приехали в район СМУ. И здесь жилье, в принципе, тоже стоит те же самые 7 тысяч гривен за однокомнатную квартиру и пришло время вам рассказать подробно уже, уже сделать окончательный подсчет да. того сколько все будет стоить э, в итоге стоит снять квартиру в Ирпене. Начнем, наверное, с самой последней цифры, к окончательной. Это будет 28 632 гривны. Что сюда входит? Это первый месяц 7 тысяч, последний месяц, потому что хозяева по-любому берут 
Как залоговую, залоговую сумму, сумму да. которую вы, в принципе, mm -hmm. ее потом как бы проживете, эти деньги, mm -hmm. если ничего не испортите в квартире. Вот. И три с половиной тысячи риэлторские. Риэлторы берут половину от стоимости месячного проживания. То есть это вместе все получается 17 тысяч 500. Это вам надо иметь вот. Потом вам надо иметь, вы же будете жить целый месяц, вам надо иметь деньги на проезд, на питание и на коммуналку. Сколько стоит проезд? Значит, проезд на маршрутках стоит 17 гривен, гривен в одну сторону. Из если, Ирпеня в Киев. Да, если вы вдвоем, то вам понадобится 68 гривен на проезд туда и обратно до метро Академ городок. Вот. Если умножить это все на 24 дня рабочих, это получается 1632 гривны на проезд вот, в угу. месяц. Дальше что? Вам надо будет что-то есть. Вот. По-любому надо будет тратить. Но мы, конечно, каждый е ест, ну, бюджет у каждого на еду да, разный. разный. Но есть среднестатистические да. данные по Украине, что одна семья из двух человек тратит в среднем в месяц около 8 тысяч гривен на питание. Да, вот мы таки посчитали, где-то среднестатистически 8 тысяч гривен в месяц. Вот, плюс, э, дальше, вам все равно скажут платить коммунальные платежи, потому что коммуналка не входит э, в стоимость, стоимость аренды. аренды квартиры. То есть приблизительно это мы взяли среднюю цифру э, за лето и за зиму 1500 гривен. Почему мы такую цифру взяли? Потому что мы здесь живем, у нас тоже однокомнатная квартира с автономным отоплением. Вот. И мы платим, значит, летом у нас получается 700 гривен, а зимой до 2000. Вот где-то приблизительно 1500, вот так вот мы рассчитали. Вот. И если это все вместе сложить, получается сумма 28 632 гривны. Гривны, да. На месяц. Вот на такую сумму рассчитывайте, друзья, если вы решили переехать в Ирпень. Но есть еще и другие варианты, к примеру, снять комнату. Да, есть эконом-варианты, если, если у вас нет денег, или там, ну вот, и, и вы очень общительный, коммуникабельный человек, и непритязательный, который может, может жить, допустим, в общежитии, там, в каких-то условиях не очень комфортных. То есть есть такой момент э, снять комнату на двоих. Это, в общем-то, э, гораздо дешевле получается. От двух тысяч, да? Да, комната в месяц стоит от двух тысяч. То есть берем, опять считаем, 2001 месяц, 2000 последний месяц, потому что по-любому возьмут за последний месяц, и 1000 риэлтору. То есть тут уже дешевле получается. 5000 вот, и на будет комнату. на комнату, да. И будет, конечно, дешевле коммуналка, потому что э, за комнату уже с вас не возьмут 1500, ну приблизительно 700 посчитаем. Остальное, в общем-то, ну, то же самое. Про... Кушать вам надо, ездить вам надо, поэтому получается, что... Сумма, которая, если вы снимете комнату, сейчас, сейчас скажу, 15 432 гривны. На То месяц. Есть, Такая на сумма месяц, на месяц да. вам нужна, если вы приедете в Ирпинь да. и снимете здесь комнату. И еще мы хотели вам рассказать для сравнения просто информацию по Киеву. Мы смотрели стоимость квартир однокомнатной в Киеве и выяснили, что в Киеве нормальную квартиру, опять же, однокомнатную в пешей доступности к метро можно снять ну, вот, за 10 тысяч гривен, и то нужно постараться. Да. И смотрите, чтобы оплатить... 12, 14, вот такие вообще. Да. Возле и метро хорошая Сколько квартира. же нужно денег, чтобы арендовать такую квартиру? Вам сразу понадобится 25 тысяч, чтобы опять же оплатить первый месяц, последний и 5 тысяч риэлторские. 25 ну, да. тысяч да. и 17 с да. половиной в Ирпине, это разница в 7 с половиной тысяч, уже есть Разница. Ну да, конечно, можно сказать, что тут же проезд, ну, как бы еще берет полторы тысячи, да, где-то. Вот. Да. Но Держи по месяц. Киеву тоже надо ездить. Возможно, проезд немножко будет дешевле по Киеву, но в соотношении с ценой на квартиру в месяц, мне кажется, все-таки будет да. дешевле жить. В Все эти моменты по проезду, это очень индивидуально. Mm -hmm. Это в каждом случае по-разному, mm -hmm. поэтому мы не можем такого просчитать. Поэтому, ну, вы как бы оперируя той информацией, mm -hmm. которую мы вам преподносим, сейчас можете сами прикинуть, сколько вам понадобится ну, денег на проезд и где вам выгоднее снять. В Киеве, в Киеве или в Герпине, в зависимости от того, где у вас работа находится. 
Ну и чтобы не загружать вас больше всеми этими цифрами, всей этой информацией, смотрите, в каком красивом месте мы находимся. Это Ирпенский парк писателей. Ну все, друзья, мы вам все рассказали. На этом будем с вами прощаться. Всем хорошего настроения. Подписывайтесь на наш канал. Приезжайте в день. Пока-пока. Пока-пока. second I know